，给贤妃娘娘请安，给海常菜请安。哎呦，我的好阿哥，可算见着您了，想坏奴婢了。哎，你站住！你什么人啊？对贤妃娘娘这般不尊重？请贤妃娘娘安，奴婢是大阿哥的乳母李氏。大阿哥是奴婢一手奶大的，什么都听奴婢的。日后贤妃娘娘若是要管教大阿哥，都跟奴婢说就是了。你伺候大阿哥多年，本宫敬重您，趁你一身摸摸。不过你却倚老卖老。如果你能管教大阿哥，为什么连他衣食不周、生了病都不知道？你仔细告诉本宫，去年冬天大阿哥着了两次风寒是为什么？又为什么连绵两月都未曾痊愈？要不是你们这帮奴才懈怠，大阿哥会这般可怜？大阿哥着了风寒，是他自己不爱多穿衣裳，又不肯好好吃药。奴婢虽是贴身照顾，但哪里能时时刻刻都看顾到啊？不是这样的，你嬷嬷待我最不好。大阿哥，您虽然是主子，可您说话不能这么没良心啊！您可是喝着奴婢的血，吃着奴婢的肉长大的呀！你可不能睁眼说瞎话呀！三宝，小福子，把他拖出去，替本宫仗打三世。这，大哥，您为奴婢说说话呀！大哥，我可是您的乳母啊！大哥，大哥，你救救我呀！大哥，你救救我呀！大哥，这是我做您丈夫的。你们都给本宫看着，欺凌主上就是这个下场。是。你看，这就是欺负你的人该受的责罚。我有胆吗？一个人做了什么样的因，就得承受什么样的果。他们欺负你的时候，就该想到了。儿子记住了。主，仗打三十已经打完了，赶出宫去，永不得进宫伺候。这，你们都听好了。从今以后，永皇是本宫的养子，谁要敢懈怠，李嬷嬷就是个例。是，贤妃娘娘饶命！贤妃娘娘饶命！秦公公，阿若，我真喜欢看姐姐这样，看着姐姐，我就什么都不怕。秦公公，这就是你送来的绸缎，里头都腐了。是是是，奴才知错，奴才知错。你拿着这个上吊去，咱们主啊就饶了你。二少姐姐，你不过可惜了，腐绸吊不死人呢。水芝，哎，把他们送来的残羹冷炙拿来，请秦公公在这儿吃了，顺便给我们主表个心。长个记性，是。贤妃娘娘，您这饶了我吧，我就是一狗奴才，您您就拿我当一屁放了。我这这这，哎，吃，大口吃。不许吐，咽下去。贤妃娘娘，贤妃娘娘，您就饶了我吧，我这实在是咽不下去了。我就是一狗奴才，您就饶了我吧，贤妃娘娘。活该！打了李嬷嬷，惩治了秦丽，这才是乌拉那拉氏的女儿。忍不住，要露出尾巴来了。臣妾想，既然这大阿哥已经被贤妃夺了去，那就只能从贤妃着手了。若是这大阿哥能离了延禧宫，无论是回协芳殿，还是另寻养母，总比跟着贤妃好啊。这贤妃连长子都能夺了去，臣妾可真是打心眼里怕了他。您是敦后人。比不得贤妃会算计，臣妾怕您吃亏。
他家世没落，倒还好些。越是这样的人，就越会拼了命的去争宠夺利。皇上偏要把永皇给了贤妃，本宫真是不明白皇上的心思。咱们又不能天天陪在皇上身边，哪能知道呢？听说皇上身边的王亲可惦记着娘娘身边的宫女呢，不只是素恋呢，还是连心呢？连你都看出来了，王亲，寡廉鲜耻！这王亲贪财，拿银子笼络他，这样的事谁都会做。若是这王亲能安心做皇后娘娘的眼睛和耳朵，那皇后娘娘也不必再悬着心了。这事儿，本宫本来想搁着。到底是把宫女配给太监对食，太伤阴质。这种事儿，乾明宫里多的是。虽说如今的宫女到了年岁就会被送出宫去，可私下里这宫女和太监相好的事儿也不是没有。若是皇后娘娘肯恩典王亲，赏他个宫女做妻室也就是了。这个说的贴心能干，总是素脸。他要是跟了王亲，本宫倒还放心些。那皇后娘娘就更少不得素脸在侧了。这素脸已年过三十，也不小了。若是拢不住王亲的心，岂不是弄巧成拙了吗？素脸啊，就是吃亏年纪大些，但是胜在稳妥。再说，那王亲年纪也不小了。他还嫌弃素练吗？那王亲的眼珠子可总溜在莲心身上呢。哎呀，到底是莲心年轻漂亮，别说是男人了，就连太监都动心呢。那你的意思是，这宫里的宫女们仗着自己年轻漂亮，谁不想像没常在一样飞上枝头？这一贵人，从前还是娘娘的侍女呢，哲妃还是您的祖姐。荣华富贵在前头，有几个不想往上爬呀？家主，哟，怎么了？奴婢多谢家主替奴婢说话。啊，你听见了？啊。哎呀，我也是看你对皇后娘娘一片忠心，才替你说话的。皇后娘娘心慈，有些事儿，只是心里不高兴，又不敢出手收拾。皇后娘娘也亏了你替她费心了。你呀，还是赶快去把李嬷嬷的手尾了了干净要紧，别扯出你来。是，这些年来多亏您仗义奴婢了，奴婢感激不尽。嗨，没事儿。永皇。伺候你的下人都是心挑的，底细也干净，你不用担心。嗯。海娘娘刚才给你量了尺寸，我们也做些新衣服来替换。嗯。试试这床，刚铺的软不软？多谢母亲。你叫我什么？母亲。从来都没有人叫过我母亲，母亲定会好好待你，以后再也不会有人敢欺负你，不用害怕了，嗯。主儿，时辰不早了，大阿哥该歇着了，是该睡觉了，明儿还要去上书房呢。擦擦脸，从今天开始就可以睡安心觉了，睡觉吧。